Hi friends, in this video, we will see the window function the SQL window function. We will see the particular aggregate window functions. In this video, I will explain the aggregate functions and group by the group. If you will see the first video in the video, I will see the link in the description. Okay, what is the window function? We will see example. Now, we have an employee stable. We have an employee ID, first name, last name, salary, manager, department ID. Now, I have to use the first salary of the employee. How do I use the aggregate functions? So, select sum of salary. Now, sum of salary from employees. How do I use the first employee of the total salary? So, that is 6,91,416. Now, I have to use the first salary. எனக்கு ஒவ்வொரு எம்ப்ளோயியோட சாலரி டீட்டெயில்ஸும் வேணும் ப்ளஸ் மொத்தமாக டோட்டல் சாலரி என்ன அப்படிங்கிறதும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் எப்படி எடுக்கிறது அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வந்து அதை சம் பண்ணும் போது அக்ரிகேட் பண்ணும் போது அது எல்லா ரோஸையும் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு சிங்கிள் ரோவை வந்து அவுட் புட்டாக கொடுக்குது இல்லையா எனக்கு அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயியோட சாலரி ப்ளஸ் டோட்டல் சாலரி என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு வேணும்னா அதுக்கு நான் விண்டோஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நல்லா எடுக்க முடியும் இப்போது இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஓட எனக்கு என்ன வேணும்னா சம் ஆஃப் சேலரி இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் சம் ஆஃப் சேலரி ஓவர் அப்படின்னு கொடுத்தனா அது விண்டோ ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து நான் ஒரு அலையஸ் நேம் கொடுக்குறேன் டோட்டல் சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த டோட்டல் சேலரி அந்த டோட்டல் சேலரி சம் ஆஃப் எல்லா சேலரியும் சேர்த்து எனக்கு ஒரு காலமில் ஒவ்வொரு ரோவோடையும் சேர்த்து கம்பைன் ஆகி எனக்கு வந்திருக்கு அது மட்டும் நம்ம அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லா ரோஸும் ப்ராசஸ் பண்ணி சிங்கிள் அவுட் புட் கொடுத்தது இல்லையா விண்டோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து தனி காலமாக அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ரோஸோட வந்து சேர்ந்து எனக்கு வந்து அது வந்து அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு இப்போது ஒவ்வொரு சேல் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயியோட இண்டிவிஜுவல் சேலரியும் இருக்குது ப்ளஸ் எனக்கு வந்து டோட்டல் சேலரியும் வந்து எனக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து விண்டோ ஃபங்க்ஷன் ஸோ அக்ரிகேட் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு அந்த அவுட்புட்டை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணாமல் எனக்கு வந்து அந்த ரோஸோடைய சேர்ந்து மற்ற ரோஸையும் ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கான அவுட்புட்டையும் சேர்த்து எனக்கு வந்து இது வந்து விண்டோஸ் ஃபங்க்ஷனில் வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போது இது இல்லாமல் இப்போ எனக்கு டோட்டல் சேலரி கொடுத்துருக்கு இல்லையா அப்படி இல்லாமல் எனக்கு வந்து இப்போ இந்த எம்ப்ளாயி வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நைன்டினா இந்த நைன்டி டிபார்ட்மெண்ட்டோட டோட்டல் சேலரி மட்டும் என்ன இப்போ இந்த எம்ப்ளாயி வந்து சிக்ஸ்டினா சிக்ஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி சிக்ஸ்டினா இந்த சிக்ஸ்டியோட டி டோட்டல் சேலரி என்ன சிக்ஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எம்ப்ளாயீஸோட டோட்டல் சேலரி என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்போ நான் எப்படி பண்ணுறது ஸோ எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வச்சு டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து அந்த டோட்டல் சேலரி வேணும் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி பண்ண முடியும்னா இப்போ இந்த குறியே வந்து நான் மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஓவர் கொடுக்கும் போது ஓவர் மட்டும் கொடுக்கும் போது எனக்கு மொத்த எல்லா ரோஸையும் அதில் இருக்க அந்த டேபிள் இருக்க மொத்த ரோஸையும் ப்ராசஸ் பண்ணிச்சு இல்லையா அப்படி இல்லாமல் எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி பேஸ் பண்ணி வேணும் அப்படின்னா இந்த ஓவர் ப்ராக்கெட்குள்ளே பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிற அந்த கீபோர்டை யூஸ் பண்ணும் பார்ட்டிஷன் பை எதை வச்சு உங்களுக்கு பார்ட்டிஷன் பண்ணும் எதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த அக்ரிகேட் அக்ரிகேஷன் நடக்கணும் எந்த காலமை வச்சு உங்களுக்கு அந்த அக்ரிகேஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே போகணும் ஸோ எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை பேஸ் பண்ணி எனக்கு அக்ரிகேட் ஆகணும் அப்படின்னா பார்ட்டிஷன் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணனா எனக்கு என்ன இருக்கு இப்போ ஜீரோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு எம்ப்ளாயி தான் இருக்காங்க ஸோ செவன் தௌசண்ட் டென் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரே ஒரு எம்ப்ளாயி தான் இருக்காங்க ஸோ அது டோட்டலாக வந்திருக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட டோட்டல் சேலரி எனக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எனக்கு டோட்டல் சேலரி வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் வந்திருக்கு இப்போ தேர்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஆறு பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஆறு பேரோட சேலரியும் வந்து சேர்த்து ஆட் ஆகி எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு இதை நீங்கள் அக்ரிகேஷனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வச்சு குரூப் பண்ணுவீங்க இல்லையா குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இப்போ எனக்கு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் என்ன சம் ஆஃப் சேலரி அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு பட் இப்போ நான் விண்டோ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த எம்ப்ளாயோட டீட்டெயில்ஸும் வந்திருக்கு ப்ளஸ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் டோட்டல் சேலரி என்ன அப்படிங்கிறதும் எனக்கு வந்து இங்கே ரிசல்ட்டில் வந்திருக்கு 
ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபார்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு எம்ப்ளாய் தான் ஸோ அந்த அந்த சேலரி மட்டும் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டியில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அதோடய சம் எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு டோட்டல் சேலரியாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சம் ஆவரேஜ் மினிமம் மேக்சிமம் கவுண்ட் இதெல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இதையே வந்து நான் ஆவரேஜ்க்கு பண்ணுறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வச்சு ஆவரேஜ் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட சேலரியோட ஆவரேஜ் வந்து எனக்கு வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வந்து எனக்கு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து அக்ரிகேஷனில் நீங்கள் ஆவரேஜ் வெறும் ஆவரேஜ் மட்டும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வச்சு ஆவரேஜ் மட்டும் கிடைக்கும் பட் எல்லா டீட்டெயில்ஸோடு சேர்த்து நமக்கு வந்து அந்த ரெக்கார்ட் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து விண்டோஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இப்போது இப்போ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த சம்மும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கு இப்போ இந்த தேர்ட்டி டி இப்போ நம்ம தேர்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆறு எம்ப்ளாய் இருக்காங்க ஸோ ஆறு எம்ப்ளாயோட சேலரி சேர்த்து எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேவா எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ்க்கும் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு ரன்னிங் டோட்டல் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா என்ன ரன்னிங் டோட்டல்னா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாய் வரும்போது லெவன் ஹ அப்படி எனக்கு வரணும் செகண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு வரும்போது இந்த லெவன் தௌசண்டோ த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடோ ஆட் ஆகி எனக்கு அந்த அந்த இட அந்த டோட்டல் மட்டும் எனக்கு இங்கே வேணும் தேர்ட் ரெக்கார்டு வரும்போது இதோட சேர்த்து மூணுமே ஆட் ஆகி எனக்கு இங்கே வேணும் ஃபோர்த் ரெக்கார்டு வரும்போது இந்த நாலு ரெக்கார்டோட சம் எனக்கு வேணும் ஃபிஃப்த் ரெக்கார்டு வரும்போது இந்த ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸோட சம் எனக்கு வேணும் சிக்ஸ்த் ரெக்கார்டு வரும்போது இந்த சிக்ஸ் ரெக்கார்டோட சேர்த்து சம் எனக்கு வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரன்னிங் டோட்டல் வேணும் அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணும் இப்போது இந்த சம் ஆஃப் சேலரி பார்ட்டிஷன் பை வந்து எதை வச்சு நீங்கள் குரூப் பண்ணும் அப்படின்ற அந்த வந்து அந்த கோலமாக நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ எனக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணும் எம்ப்ளாயி ஐடி ஆர்டரில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எம்ப்ளாயி அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது எம்ப்ளாயோட சேலரியும் ஆட் பண்ணி ரன்னிங் டோட்டல் வேணும் தேர்ட் எம்ப்ளாயி வரும்போது அந்த மூணு எம்ப்ளாயியோட டோட்டலும் வந்து ஆட் ஆகி எனக்கு வந்து அந்த டோட்டல் வேணும் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிஷனுக்கு அப்புறமா ஆர்டர் பை எனக்கு எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சு அது வந்து ஆட் ஆகணும் அந்த ஆர்டரில் எம் ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் எம்ப்ளாயி அப்புறம் தேர்ட் எம்ப்ளாயி அந்த மாதிரி ஆர்டர் பை எம்ப்ளாயி ஐடி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே தேர்ட்டிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போது இங்கே ரன்னிங் டோட்டல் வரும்போது இப்போ தேர்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டுக்கு லெவன் தௌசண்ட் வந்திருக்கு செகண்ட் ரெக்கார்டுக்கு இது ரெண்டும் ஆட் ஆகி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு தேர்ட் ரெக்கார்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இது மூணும் ஆட் ஆகி செவன்டீன் தௌசண்ட் வந்திருக்கு அடுத்த நாலாவது ரெக்கார்டுக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடும் ஆட் ஆகி நைன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் ரெக்கார்டுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு சிக்ஸ்த் ரெக்கார்டுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் ஆட் ஆகி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து எனக்கு வந்து கடைசியாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் ரன்னிங் டோட்டல் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த ரன்னிங் டோட்டலுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஆவரேஜ்க்கு மினிமம் மேக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் மினிமம் ட்ரை பண்ணுறேன் இதே மாதிரி மினிமம் ஆஃப் சேலரி இதுவும் வந்து சேலரி அப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் தேர்ட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு ரெக்கார்டில் மினிமம் மட்டும் எடுத்துக்கும் அது அடுத்த இதுக்கு வந்து இந்த ரெண்டுத்தில் எது மினிமம் சொல்லிட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மட்டும் வந்திருக்கு அது அடுத்து அடுத்த இதில் வந்து இது மூணுத்தையும் சேர்த்து இது மூணுத்தில் எது மினிமம் சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மட்டும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரன்னிங் மினிமம் ரன்னிங் டோட்டல் ரன்னிங் ஆவரேஜ் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனுக்கும் விண்டோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் இப்போது அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து அது வந்து சிங்கிள் அவுட்புட்டாக சிங்கிள் ரோ வந்து அவுட்புட்டாக வந்து நமக்கு கொடுக்கும் விண்டோஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அப்படி இல்லாமல் மல்டிபிள் ரோஸை ப்ராசஸ
This is comparable to the type of calculation that can be done with an aggregation function. But unlike regular aggregate functions, use of a window function does not cause rows to become grouped into a single output row. The rows retain their separate identities. So aggregate functions madri da, but aggregate functions madri one single output row va vandha adu group pannama adoda thani thani details yum vandha nammala vandu access panna mudiyum. So behind the scenes the window function is able to access more than just the current row of the query set. So adu vandu thani thani row va namakku over employee ku ana record ah vandha namakku inda example la koduthalum behind the scene adu enna pannudhu multiple rows ah vandu process panni adukana output yum vandu merge panni namakku vandu windows function alla thara mudiyudhu. If you have a Windows function, you can use it as an idea. So, in this video, we will talk about the aggregate window functions. In the next video, I will talk about the value-based window function and the ranking-based window function. If you think about a particular topic in the SQL, tell us in the comment box. If you think about the video, you can subscribe to the channel. See you soon. Bye-bye.